প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা লেকচারের দ্বিতীয় অংশে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা পড়ছি ল্যাবরেটরির নিরাপদ ব্যবহার এই অধ্যায়ের চতুর্থ পেজ তো এইখানে শুরুতেই একটা হেডলাইন দেওয়া আছে দেখো ল্যাবরেটরিতে শিক্ষার্থীর কর্মকাণ্ড ও করণীয় ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করে একজন শিক্ষার্থীর কি করা উচিত তো প্রথম লাইনটাই আসলে পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে আমাদেরকে এইখানে একদম প্রথম লাইনে বলা হয়েছে দেখো পরীক্ষাগারে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি এবং অক্ষুণ্ণ রাখতে কতিপয় সোনালি বিধি পালন অত্যাবশ্যক তো এই যে লাইন নামটা সোনালি বিধি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার ইংরেজি নামটা গোল্ডেন রুল তো পরীক্ষায় আসলে এইভাবে প্রশ্ন আসবে যে ল্যাবরেটরিতে শিক্ষার্থীদেরকে যে সকল নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় গোল্ডেন রুলস সেখানে কিন্তু বেশ কিছু নতুন নতুন অপশন বানানো হবে তুমি যাতে মোটেই ভরকে না যাও তোমাকে মনে রাখতে হবে পরীক্ষা হলে পরীক্ষা গাড়ে তোমরা যে নিয়মগুলো মেনে চলো সেগুলোকে বলে গোল্ডেন রুলস এখানে ষোলোটা গোল্ডেন রুল আছে তবে সবচেয়ে যেটা সুখের বিষয় সেটা হচ্ছে পরীক্ষা পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষার জন্যে আমাদের আসলে একটাও পড়তে হবে না এটা পরীক্ষা গাড়ে যখন আমরা কাজ করব তখন এগুলো খুব ভালো মতো মেনে চলা উচিত কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসার কোনো কারণ নেই তাহলে এটা একটা সুখের বিষয় যে গোল্ডেন রুল জানলেই হবে তবে গোল্ডেন রুলগুলো আপাতত পারতে হবে না মনে রাখতে হবে না তো এইবার তার পরের টপিকে তাহলে আমরা চলে যাই গ্লাস সামগ্রী ব্যবহারের নিরাপদ কৌশল আসলে যখনই আমরা একটা রসায়ন ল্যাবের কথা চিন্তা করি তখনই কিন্তু আমাদের মাথায় টেস্ট টিউব বিকার ফানেল বুড়েট পিপেট এই ধরনের গ্লাস সামগ্রীর কথা মনে হয় গ্লাস সামগ্রী ছাড়া কিন্তু ল্যাবরেটরির কথা চিন্তাই করা যায় না তাই তো তাহলে মূলত গ্লাস সামগ্রীগুলোই তাহলে নিরাপদে ব্যবহার করতে হবে এবং ব্যবহারের কৌশল জানতে হবে তো এইখানে অনেক কথা বলা আছে তবে মনে রাখবো ভাইয়ারা ভর্তি পরীক্ষার জন্য এতগুলো কথার মোটেই কোনো গুরুত্ব নাই পড়া শুরু হবে এই পরের পেজে গিয়ে পাঁচ নাম্বার পেজে গিয়ে দেখো গ্লাস সামগ্রীর শ্রেণীকরণ ভিত্তিতে এদের ব্যবহার অর্থাৎ গ্লাস সামগ্রীকে আমরা ভাগ করব আমরা রসায়ন পরীক্ষাগারে যে ধরনের গ্লাস সামগ্রীগুলোকে ব্যবহার করি তাদের কাচের উপাদান অনুসারে এই গ্লাস সামগ্রীগুলো গ্লাস সামগ্রীগুলো হয় দুই ধরনের একগুলাকে বলা হয় সফট গ্লাস বা কোমল গ্লাস সামগ্রী আরেকগুলাকে বলা হয় শক্ত গ্লাস বা পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী তাহলে একগুলো হচ্ছে কোমল আর একগুলো শক্ত তার মানে একগুলো নরম যেগুলো সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে আর একগুলো হচ্ছে শক্ত তো পরীক্ষাগারে কিন্তু আসলে দুই ধরনেরই ব্যবহার করা হয় এবং দুই ধরনের গ্লাস সামগ্রী দিয়ে দুই ধরনের জিনিস তৈরি হয় ঠিক আছে প্রথমেই দেখো বলা হয়েছে সফট গ্লাস দিয়ে তৈরি গ্লাস সামগ্রী হলো কাচ নল অর্থাৎ টেস্ট টিউব আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি কি এই টেস্ট টিউব বিকার ওয়াচ গ্লাস ফানেল রিয়েজেন্ট রিয়েজেন্টের বাংলা কি বিকারক রিয়েজেন্ট বোতল এবং লিবিক শীতক ইত্যাদি এবং এই যে যে পদার্থগুলো তৈরি হয় সব সফট গ্লাস সামগ্রী দিয়ে সেইগুলোকে বুনসেন বার্নারের শিখায় উত্তপ্ত করলে তারা সহজেই গোলে নরম হয়ে যায় কারণ কোমল গ্লাস কম তাপ সহ্য করতে পারে এবং কোমল গ্লাস সামগ্রী বাদামি হয় বা খুব একটা তারা কিন্তু স্বচ্ছও থাকে না তাহলে কোমল গ্লাসের বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদেরকে জানতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে তারা সহজেই তাপ দিলে সহজেই গোলে নরম হয়ে যায় তারা কম তাপ সহ্য করতে পারে এবং তারা কিন্তু খানিকটা বাদামি বর্ণের হয় অর্থাৎ অস্বচ্ছ বর্ণের হয় খুব বেশি স্বচ্ছ বর্ণের হয় না চার নম্বর যে পয়েন্ট আমাদেরকে জানতে হবে এই কোমল গ্লাসগুলো হচ্ছে সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিশ্রণে তৈরি গ্লাস তাহলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোমল গ্লাস কি কী দিয়ে তৈরি হয় সোডিয়াম সিলিকেট ও ক্যালসিয়াম সিলিকেটের মিশ্রণ এবং প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনটি দিয়ে নিচের বা কাচনল নিচের কোনটি দিয়ে তৈরি হয় উত্তর করতে হবে সফট গ্লাস দিয়ে বা সফট গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় না কোনটি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে যদিও প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশ কম তো তারপরও আমরা মনে রাখতে পারি যে মূলত টেস্ট টিউব ওয়াচ গ্লাস ফানেল বিকারক বোতল এবং লিবিক শীতক এইগুলো শুধুমাত্র সফট গ্লাস দিয়ে তৈরি হয় কিন্তু আমরা যখনই 
পাইরেক্স গ্লাসের কথা পড়তে যাব তখন দেখো কিছু জিনিস কমন পড়ে যাবে আর পাইরেক্স গ্লাস যার অপর নাম শক্ত গ্লাস এইটা দিয়ে কিন্তু ল্যাবরেটরির অনেক কিছু তৈরি হয় প্রথমেই দেখো বলা হয়েছে বিকার তার মানে বিকার সফট গ্লাস দিয়েও তৈরি হতে পারে আবার পাইরেক্স গ্লাস দিয়েও তৈরি হতে পারে তবে কনিকেল ফ্লাস্ক পিপেট বুড়েট মিজারিং সিলিন্ডার মিজারিং ফ্লাস্ক আয়তনিক ফ্লাস্ক গোলতলি ফ্লাস্ক পাতন ফ্লাস্ক অর্থাৎ ফ্লাস্ক কথাটা যেখানেই থাকবে সবগুলাই কিন্তু কি দিয়ে তৈরি তাহলে সবগুলোই হচ্ছে পাইরেক্স গ্লাস দিয়ে তাহলে আমি এইভাবে পড়াতে পড়াই সবসময় প আর ফ অর্থাৎ প দিয়ে পাইরেক্স ফ দিয়ে ফ্লাস্ক তাহলে যেখানেই তুমি ফ্লাস্ক কথাটা পাবা সেখানেই বুঝবা যে এটা কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে পাইরেক্স পাইরেক্স গ্লাস দিয়ে কনিকেল ফ্লাস্ক মিজা মিজারিং ফ্লাস্ক বা আয়তনিক ফ্লাস্ক বা গোলতলি ফ্লাস্ক বা পাতন ফ্লাস্ক দেখো সব জায়গাতেই কিন্তু ফ্লাস্ক কথাটা আছে আর এক্সট্রা যে দুটো মনে রাখবা সেটা হচ্ছে প দিয়ে পাইরেক্স প দিয়ে পিপেট এবং প ফ তারপরে ব এবং বুড়েট তুমি এইটুকু মনে রাখবা তাহলে পিপেট বুড়েট এবং ফ্লাস্ক এই সবগুলোই প ফ ব ভ ম ম দিয়ে মিজারিং সিলিন্ডার এই সবগুলোই কিন্তু পাইরেক্স বা শক্ত গ্লাস দিয়ে তৈরি পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে কোনটি পাইরেক্স বা শক্ত গ্লাস দিয়ে তৈরি সেই কথাটা কিন্তু তোমাকে পারতে হবে আমরা কিন্তু এটা মনে রাখতে পারি অনেকে আমরা অনেক সূত্র মনে রাখি সূত্রের চেয়ে তোমরা যদি এই লেকচারটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো ভালো মতো শোনো আশা করি পারবে সেটা হচ্ছে পি ফ্লাস্ক পিপেট বুড়েট এবং মিজারিং সিলিন্ডার তাহলে এই সবগুলো পাইরেক্স বা শক্ত গ্লাস দিয়ে তৈরি এবং শক্ত গ্লাসগুলো তাহলে হয় উচ্চ তাপ সহ এবং তারা কিন্তু খুবই শক্ত হয় সেই জন্য ল্যাবের বিভিন্ন কাজের জন্য পাইরেক্স গ্লাস সামগ্রী নিরাপদে ব্যবহার করা যায় তাহলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা যে ল্যাবরেটরিতে মূলত কোনটা ব্যবহার করা হয় বেশি ব্যবহার করা হয় পাইরেক্স গ্লাস এবং এই পাইরেক্স গ্লাস রাসায়নিকভাবে জিঙ্ক অক্সাইড এবং বেরিয়াম বড়ো সিলিকেট দিয়ে তৈরি করা হয় এটা মনে রাখা তাহলে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে জিঙ্ক অক্সাইড এবং বেরিয়াম বড়ো সিলিকেট দিয়ে তৈরি পাইরেক্স গ্লাস মনে রাখাটা ফর যে আইন তাহলে এর আগেরটা ছিল সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়াম সিলিকেট আর এইটা জিঙ্ক অক্সাইড এবং বেরিয়াম বড়ো সিলিকেট তাহলে পরীক্ষাগারে যখনই আমরা কোনো কিছুকে তাপ দিব তাপ দেওয়া কথাটা আসলেই তাহলে কি চলে আসবে শক্ত গ্লাসের কথা বা পাইরেক্স গ্লাসের কথা তাহলে আশা করি যাতে আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে যখনই আমরা তাপের কথা বলবো যখনই আমরা ফ্লাস্কের কথা বলবো তখনই কি উত্তর হবে তখনই উত্তর হবে পাইরেক্স গ্লাস আশা করি মনে রাখতে পারবে তাহলে গ্লাস কোনটা কোথায় ব্যবহার করা হয় সেটা জানার পর এখন এই গ্লাসগুলো পরীক্ষাগারে তো আমরা ব্যবহার করার পরে সেগুলোকে ধুয়ে রাখতে হবে না হলে তো পরবর্তীতে আর ব্যবহারই করা যাবে না তো পরীক্ষায় কিন্তু এই টপিকটা বেশ আসে যে গ্লাস সামগ্রী কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় গ্লাস সামগ্রী পরিষ্কার করার কৌশল তো এখানে দুটো পেজ দেওয়া আছে দুই পেজ অনেক কথা বলা আছে কিন্তু সরাসরি আমরা এই পেজটা পড়ব কারণ পরীক্ষায় সরাসরি এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসবে মাঝের জায়গাগুলো যদি তুমি যদি না পড়ো কোনো সমস্যা নাই দেখো এইখানে গ্লাস সামগ্রী ধোয়ার জন্য তিনটি পরিষ্কারকের মধ্যে যেটা উপযোগী হবে সেইটাকে বেছে নিতে বলা হয়েছে তো যদিও এখানে তারা তিনটার কথা স্যার উপরে বলেছেন কিন্তু নিচে কিন্তু চারটা পরিষ্কারকের নাম দেওয়া আছে তো পরীক্ষাগারে গ্লাসগুলোকে আমরা কয়েক রকম পরিষ্কারক দিয়ে ধুতে পারি প্রথমেই বলা হয়েছে সোডিয়াম কার্বনের দ্রবণ তোমাকে নামটা মনে রাখতে হবে দ্বিতীয়তে বলা হয়েছে ডিটারজেন্ট ডেকন নাইনটি নামটা গুরুত্বপূর্ণ তিন নম্বরে বলা হয়েছে ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ এবং চার নম্বরে বলা হয়েছে পরের পেজে ছোট্ট করে অ্যাসিটোন অর্থাৎ অ্যাসিটোনও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখো এখানে অ্যাসিটোন ক্রোমিক অ্যাসিড ডিটারজেন্ট এবং সোডিয়াম কার্বোনেট মূলত সোডিয়াম কার্বোনেট ডিটারজেন্ট ডেকন এবং ক্রোমিক অ্যাসিড এই তিনটা নাম অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সোডিয়াম কার্বোনেট ডিটারজেন্ট ডেকন এবং ক্রোমিক অ্যাসিড পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসবে নিচের কোনটি গ্লাস সামগ্রী পরিষ্কার কারক নয় তো পরিষ্কারক নয়ের মধ্যে এই তিনটা বাদে যে অপশনটা থাকবে তখন এদের মধ্যে সর্বোত্তম কোনটা এদের মধ্যে সর্বোত্তম ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ তাহলে এইটা আমরা একটু পরে পড়ব আমরা আগেই জেনে নিলাম যে এইটা সর্বোত্তম এখন সোডিয়াম কার্বোনেট দিয়ে কিভাবে কিভাবে আমরা পরিষ্কার করব চলো সেইটা খেয়াল করি সোডিয়াম কার্বোনেটের দশ পারসেন্ট লঘু দ্রবণ 
কথাটা ব্রেনের মধ্যে সেট করে ফেলতে হবে সোডিয়াম কার্বোনেটের দশ পার্সেন্ট লঘু দ্রবণ দিয়ে মূলত এটা পরিষ্কার করা হয় তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে কতটুকু কি উত্তর হবে সোডিয়াম কার্বোনেটের দশ পার্সেন্ট লঘু দ্রবণ আর ডিটারজেন্ট ডেকোন নাইনটি এটা কিন্তু মূলত গ্রিজ আলকাতরা জাতীয় পদার্থ সিলিকন তেল পলিমারিক অবশেষ দূর করার জন্য খুব বেশি কার্যকর অর্থাৎ যখনই আমরা এই ধরনের পদার্থ নিয়ে কাজ করব তখন ডেকন নাইনটি ব্যবহার করা হয় তাহলে পরীক্ষার প্রশ্নটা এভাবেও আসতে পারে গ্রিজ আলকাতরা জাতীয় পদার্থ বা সিলিকন তেল বা পলিমারিক অবশেষ দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি ডেকন নাইনটি ডেকন নাইনটি কিন্তু একটা পরিবেশ বান্ধব ডিটারজেন্ট অর্থাৎ এটা তেমন একটা পরিবেশ দূষণ করে না এবং এটা একশো পার্সেন্ট অনুজীব দ্বারা ভাঙ্গনযোগ্য যেটাকে বলা হয় বায়োডিগ্রেডেবল অর্থাৎ এটা যদি আমরা মাটিতে ফেলে দেই এটা কিন্তু মাটির সাথে পরবর্তীতে মিশে যাবে এবং এটাতে কোনো রকম ফসফেট থাকে না তো পরীক্ষা এখান থেকে দুই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোনটি একশো পার্সেন্ট বায়োডিগ্রেডেবল পরিষ্কারক উত্তর হবে ডেকন নাইনটি এবং গ্রিজ আলকাতরা দ্বারা পরিষ্কার করা হয় আলকাতরাকে পরিষ্কার করা হয় কোনটি দ্বারা ডিটারজেন্ট ডেকন দিয়ে এখন আমরা পড়ব বস সম্পর্কে এইটা হচ্ছে সবার বস ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ রাসায়নিক ল্যাবের গ্লাস সামগ্রীকে পরিষ্কার করার জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত মিশ্রণের নাম হচ্ছে ক্রোমিক অ্যাসিড মিশ্রণ এখন দেখো এখানে পরে এই কথাটাও বলা আছে আমরা গ্লাস সামগ্রীতে যখন বিশেষ করে বুরেটে লেগে থাকা গ্রিজ বা তেল জাতীয় পদার্থ দূরীকরণে ক্রোমিক অ্যাসিড খুবই কার্যকর কেন কার্যকর কারণ ক্রোমিক অ্যাসিড একটা তীব্র জারক যা কিনা জায়মান অক্সিজেন উৎপন্ন করে তাহলে এই প্রশ্নটা আসবে যে ক্রোমিক অ্যাসিড কি উৎপন্ন করে জায়মান অক্সিজেন যেই জায়মান অক্সিজেন তেল এবং চর্বি জাতীয় ময়লাকে জারিত করে সেটাকে দূরীভূত করে দেখো তেল বা চর্বি জাতীয় ময়লাকে ওই জায়মান অক্সিজেন জারিত করে ওই ময়লাটাকে দূরীভূত করা হয় তাহলে ক্রোমিক অ্যাসিড কিভাবে তৈরি করা হয় এইটা একদম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখা ক্রোমিক অ্যাসিড তিনটা জিনিস নিয়ে তৈরি করা হয় পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পাতিত পানি এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড টু মোলার এটা একদম মুখস্থ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেন স্টার ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু আসবে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পাতিত পানি এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড তাহলে ডাইক্রোমেট এবং যখন সালফিউরিক অ্যাসিড মেলানো হয় তখন তৈরি হয় ক্রোমিক অ্যাসিড এখানে যে সংখ্যাগুলো তুমি চাইলে মনে রাখতে পারো না চাইলে নাই কিন্তু এই তিনটা নাম মনে রাখাটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ক্রোমিক অ্যাসিড মিশ্রণ দিয়ে তুমি যখন ব্যবহার করতে থাকবা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে করতে এক সময় যখন ক্রোমিক অ্যাসিডের রং সবুজ বর্ণের হয়ে যাবে এই সবুজ বর্ণের হয়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু পরবর্তীতে তুমি আর এই মিশ্রণ ব্যবহার করতে পারবে না তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে কখন এটি সবুজ রঙের হয়ে যায় যখন এটি আর ব্যবহার করা যায় না বা যখন এটি ব্যবহার করা যায় না তখন এটি কী বর্ণ ধারণ করে উত্তর হচ্ছে সবুজ বর্ণ তাহলে এই যে ক্রোমিক অ্যাসিডের মিশ্রণ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট পানি এবং গাড়ো স্টেসো ফোর এটা মুখস্থ রাখা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরবর্তী পেজে এখানে বলা হয়েছে কি সাবধানতা ব্যবহার করবে যখনই আমরা কোনো গ্লাস সামগ্রীকে ক্রোমিক অ্যাসিড মিশ্রণ দিয়ে ধুবো তখন অবশ্যই আমরা চোখে সেফটি গ্লাস বা গগলস এবং হাতে ল্যাটেক্স গ্লাভস বা ভিনাইল গ্লাভস পরে নেব কারণ এখানে সালফি ফিউরিক অ্যাসিড আছে যেই সালফিউরিক অ্যাসিড ত্বকে লাগলে আমাদের ত্বক হয়ে যেতে পারে ত্বকে জ্বালা পোড়া হবে যদি কোনো কারণে ত্বকে লেগেই যায় তাহলে প্রথমে প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে পরবর্তীতে সেখানে ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট লাগাতে হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে ত্বকের স্পর্শে সালফিউরিক অ্যাসিড চলে আসলে পানি দিয়ে ধোয়ার পর কি লাগাতে হবে ফাইভ পারসেন্ট সোডিয়াম বাই কার্বোনেট দিস ইজ এ মাস্ট টু নো তাহলে আশা করি তুমি এটা মনে রাখতে পারবে এবং আমরা আগেই বলে নিয়েছিলাম যে গ্লাস সামগ্রী থেকে তেল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ দূরি করতে কিন্তু অনেক সময় অ্যাসিটোনও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে অ্যাসিটোনের সংকেতটা তোমরা সবাই জানো অ্যাসিটোনের অন্য নাম প্রপানন তাহলে বন্ধুরা লেকচারের দ্বিতীয় অংশ আমরা এখানেই শেষ করছি যারা এখনও ডিএমসি ড্রিমার্স অ্যাপ ব্যবহার করছো না তারা এখনই ডাউনলোড করো প্লে স্টোর থেকে আমাদের পুরো রসায়নের লেকচার ডিএমসি ড্রিমার্স অ্যাপে কিন্তু দেওয়া আছে